हेलो गाइस कैसे आप सब लोग आप खुद भी अच्छा होना चाहिए और आपकी स्टडी उससे भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए सो गाइस आज हमारी वीडियो लेक्चर नंबर बताओ कौन सा सिक्स जी हाँ दोस्तों धीरे धीरे करके हम वीडियो सिक्स तक पहुंच चुके हैं जिसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज ऑल्सो बी आ ग्रेट क्वेश्चन ए ग्रेट क्वेश्चन का मतलब है इससे भी क्वेश्चन हंड्रेड पूछे जाते हैं जब भी मैं बोलू ए ग्रेड ए ग्रेड बोले तो हंड्रेड परसेंट ये एग्जाम में आएगा ही आएगा ठीक है तो चलिए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन की ओर मूव ऑन कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बहुत ही मजेदार है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए है जो समझ के चलते हैं रटने वालों के लिए तो इकोनॉमिक्स बनी ही नहीं है ठीक है तो चलिए हम बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर की क्या होता है दोस्तों एक चीज मैं आपको बोलता हूं वो ये है कि मैं अभी डेफिनेशन नहीं लिखना चाहता मैं अभी पहले समझाना चाहता हूं फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखकर दिखाऊंगा इसकी डेफिनेशन क्या होती है और आप भी कहोगे सर बड़ा मजा आया प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके आ रहे हैं तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है तो चलो मैं अभी डेफिनेशन जो है चलो लिख देता हूं लेकिन समझाऊंगा नहीं समझाऊंगा थोड़ी देर बाद में ठीक है मैं लिखता हूं अभी तो मैं लिखूंगा इट इज अट इज अ ग्राफिकली इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दोस्तों यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में लिखनी है इट इज आ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विथ लिमिटेड रिसोर्सेस विथ लिमिटेड रिसोर्सेस दोस्तों अभी मैंने ये डेफिनेशन लिखी है यहां पर मैं लिख देता हूं ये अभी डिफाइन है ठीक है अभी मैंने आपको इसमें से समझाया कुछ भी नहीं है सिर्फ लिखा है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब जो है वो क्या होता है लेकिन अभी आपको समझ में तो आया नहीं होगा विद लिमिटेड रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हो ठीक है तो चलो अब हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल उठाते हैं और वो एग्जाम्पल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है तो जरा ध्यान से सुना एग्जाम्पल क्या है अभी हम एक कॉम्बिनेशन लेंगे अपने पास कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन हम जो लेंगे दैट इज ए बी सी डी ई एफ और हम दो गुड्स उठाएंगे व्हीट और राइस क्या क्या उठाएंगे बताओ व्हीट और राइस अब इसको समझने के लिए एग्जांपल ध्यान से सुनना बिल्कुल ध्यान से तभी ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करवा आपका क्लियर होगा और इससे रिलेटेड आप केस स्टडीज डील करवा पाओगे ठीक है तो अब एग्जाम्पल कुछ ये है मैं ऊपर के मार्जिन पे ये एग्जाम्पल बनाऊंगा मान लो कि एक फार्मर है और वो फार्मर इस फील्ड पर ये खेत है उसका तो ये फार्मर क्या कर रहा है इस पर फार्मिंग कर रहा है ये बंदा एक फार्मर है और ये फार्मिंग कर रहा है इस फील्ड के अंदर ये उसका खेत है राइट अब एक बात बताओ ये जो खेत है ये उसका लिमिटेड है ऐसा तो नहीं वो बगल वाले पड़ोस के भी खेत में जाकर घुस जाएगा अपने बैलों को घुसा देगा ताकि वो खेती करवा पाए ऐसा तो नहीं है उसका जो खेत है वो उसके लिए क्या है उसका लिमिटेड रिसोर्सेस है उसके कई सारे खेत नहीं है सिर्फ अपना उसका एक खेत है जिसपे वो अपना प्रोडक्शन करेगा उसने क्या किया पूरे खेत पर पहले साल पूरे खेत पर फर्स्ट ईयर उसने सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसने क्या उगाया राइस उगाया यानी उसने पूरे खेत पर वीट उगाए नहीं यानी वीट की जीरो यूनिट्स उगाई जबकि राइस पूरे पे उगाया और जब उसने राइस उगाया तो उसने राइस कितना उगाया 20 टन 20 टन ये टन में याद रखना वीट भी किसमें है टन में है जब उसने पूरे फील्ड पर वीट का प्रोडक्शन किया तो पूरे फील्ड पर सॉरी वीट का प्रोडक्शन नहीं किया तो पूरे फील्ड पर किसका प्रोडक्शन किया राइस का तो उससे कितना टन मिला उसे बीस टन मिला फिर सेकंड कॉम्बिनेशन में उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने खेत के इतने पोर्शन पे ये वाला जो पोर्शन है इतने पोर्शन पर इस बार वीट उगा लू तो आप खुद सोचो इतने में अगर उसने वीट उगाया हुआ एक टन तो इससे राइस क्या हुई होगी कम हो गई होगी राइस का प्रोडक्शन क्या हो गया कम हो गया राइस का प्रोडक्शन हो गया, गया? एटीन दोस्तों ये मत समझना कि मैं इनको एड करा के मुझे हमेशा ट्वेंटी ट्वेंटी करना ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है तो क्या हुआ जैसे ही मैंने अपने पास 
वीट उगानी शुरू की मेरा राइस क्या हो गया कम हो गया अब फार्मर ने कॉम्बिनेशन सी में क्या सोचा सी कॉम्बिनेशन में सोचा कि अब मैं काम करता हूं वीट और उगाऊंगा अब मैं इस साल वीट और उगाऊंगा यानी इस साल वीट उसने दो टन उगाई जिसकी वजह से राइस क्या हो गया पहले से भी ज्यादा कम हो गया क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज में अगर आप एक यूनिट बढ़ाओगे तो दूसरा यूनिट क्या होगा अल्टीमेटली कम होगा बोलो समझ में आ रही बात फिर फार्मर ने सोचा क्यों ना हम राइस की वीट का प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ाए अब उसने वीट का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया अब उसने वीट कर दिया थ्री टन जैसे उसने वीट तीन टन किया राइस क्या हो गया और भी कम हो गया क्योंकि जैसे जैसे वो वीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है राइस का प्रोडक्शन उसका अल्टीमेटली क्या होता जा रहा है कम होता जा रहा है बोलो समझ आई बात अब उसने क्या सोचा कि इस बार मैं वीट और उगाऊंगा लो भाई पता नहीं इसे वीट में क्या ऐसा मजा आ रहा है ये वीट ही उगाया जा रहा है तो इस बार उसने और वीट उगाई इस बार ई कॉम्बिनेशन में उसने वीट चार टन उगाई जैसे उसने चार टन उगाई तो आप देख पा रहे हो जो राइस था वो पहले से भी ज्यादा कम हो गया क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सिस है तो राइस हो गया छह टन बोलो क्लियर फिर फार्मर ने सोचा क्यों ना मैं पूरी फील्ड पर वीट उगा लू लो बेटा बेड़ा घर हुआ राइस का पूरे फार्मिंग पे उसने किसकी फार्मिंग की पूरे खेत पे फील्ड पे पूरे फाइव टन का वीट उगाया और राइस क्या हो गया जीरो आपको समझ में आई बात पूरे फील्ड पर किसका प्रोडक्शन हुआ सिर्फ वीट का प्रोडक्शन राइस का प्रोडक्शन फिर हुआ ही नहीं जिसके चलते राइस क्या हो गया जीरो और वीट अपने मैक्सिमम फाइव टन पे पहुंच गया अब आप अच्छे से जानते हो जब एक का प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो दूसरा प्रोडक्शन क्या होगा अल्टीमेटली कम होगा बोलो क्लियर हुई बात अब एक काम करते हैं इस कॉम्बिनेशन से इस शेड्यूल से हम अपने पास एक कर्व बनाते हैं और देखते हैं वो कर्व कैसा बनता है ठीक है एक कर्व बना के देख लेते हैं कि वो कैसा बनेगा अब जब हम इसका कर्व बनाएंगे तो ध्यान देना ये शेड्यूल के हिसाब से हम बनाएंगे फ्री हैंड नहीं बनाते तो हम कर्व जब बनाएंगे तो याद रखना कि एक्स एक्सिस पे हम लेंगे गुड्स एक्स ये हमारा एक्स एक्सिस है ये जीरो एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है हम एक्स एक्सिस पर लेंगे गुड्स एक्स को गुड्स एक्स हमारे केस में है वीट याद रखना हम यहां पर लेंगे वीट को और गुड्स वाई में हम अपने पास लेंगे राइस को तो वीट हम ले लेते हैं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स राइट और वीट हम ले लेते हैं थ्री का टेबल या एक काम करते हैं फोर का टेबल ले लेते हैं फोर वन जा फोर फोर टू जा एट फोर थ्री जा ट्वेल्व फोर फोर जा सिक्सटीन फोर फाइव जा ट्वेंटी फोर सिक्स जा ट्वेंटी फोर बोलो क्लियर हुआ अब आप जरा देखना ये है कॉम्बिनेशन वीट ये है राइस आप क्योंकि आ, मेरे कैमरे में सिर्फ इतना ही कैप्चर हो पा रहा है लेकिन आपने जो लिखा हुआ उसे आपको समझ आ गया हो कि ये वीट और ये राइस है तो ध्यान से देखना क्योंकि मैं इतना कर देता हूं ठीक है चलो थोड़ा सा पहले वो ले लेते हैं वीट कितना है जीरो राइस कितना है ट्वेंटी वीट जीरो राइस ट्वेंटी ये पॉइंट आ गया फिर बी पॉइंट क्या बोल रहे हैं वन यूनिट ऑफ वीट एंड एटीन यूनिट ऑफ राइस वन यूनिट ऑफ वीट एंड एटीन यूनिट ऑफ राइस फिर सी क्या बोल रहे हैं टू यूनिट ऑफ वीट एंड फिफ्टीन यूनिट ऑफ राइस टू यूनिट ऑफ वीट टू यूनिट ऑफ वीट एंड फिफ्टीन यूनिट ऑफ राइस फिफ्टीन यूनिट ऑफ राइस नेक्स्ट थ्री यूनिट ऑफ वीट इलेवन यूनिट ऑफ राइस थ्री यूनिट ऑफ वीट इलेवन यूनिट ऑफ राइस नेक्स्ट फोर यूनिट ऑफ वीट सिक्स यूनिट ऑफ राइस फोर यूनिट ऑफ वीट सिक्स यूनिट ऑफ राइस फाइव यूनिट ऑफ वीट जीरो यूनिट ऑफ राइस फाइव यूनिट ऑफ वीट जीरो यूनिट ऑफ राइस बोलो क्लियर हुआ अब हम इन सबको मैच कर देते हैं आपस में ओ मैच हो गया बोलो क्लियर है ये है हमारा कॉम्बिनेशन ए ये है कॉम्बिनेशन बी ये है कॉम्बिनेशन सी ये है कॉम्बिनेशन डी ये है कॉम्बिनेशन ई और ये है कॉम्बिनेशन एफ तो हमारे सारे कॉम्बिनेशन बन चुके हैं ए वी सी डी जितने भी होते हैं ठीक है अब दोस्तों ध्यान से सुनना ये जो कर्व बना है दिस कर्व इज कॉल्ड दिस कर्व इज कॉल्ड पी पी सी कर्व प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व दोस्तों पता है जाने अनजाने में आपने कर्व बनाना सीख लिया जबकि अभी तो मैंने आपको कुछ ऐसा करवाया ही नहीं है तो अब हम पढ़ते हैं इसके मेन चीज को आपको याद है ऊपर डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी 
पढ़ाई कहते लिखवाई थी और रटवाई थी कुछ समझाया ही नहीं था बोला था आगे बताऊंगा तो अब वो टाइम आ गया वो दिन आ गया दोस्तों जब हम सीखेंगे इसकी डेफिनेशन ठीक है दोस्तों तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन बहुत ईजी बहुत ईजी है उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरा समझा होगा टॉपिक तो ध्यान से सुना एक बात बताओ ये जो पीपीसी कर्म आप देख रहे हो ये क्या है ये ग्राफ पे बना हुआ एक प्रेजेंटेशन है यानी पहले इतना बताओ क्या है ये पीपीसी कर ग्राफ पे बनी एक प्रेजेंटेशन है या नहीं है तो लो भाई मैंने मीनिंग में भी तो पहली वही लाइन लिखी घबरा क्यों रहे हो इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है किसकी दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स के कॉम्बिनेशन की व्हीट और राइस की बोलो पहली लाइन क्लियर है अब अगली लाइन बोलता है विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट अच्छा अब मैं आपको ना एक चीज पूछना चाहता हूं अगर मैं बात करूं कॉम्बिनेशन ए की और मैं बात करूं रेंडमली उठा लेता हूं कोई सा भी कॉम्बिनेशन डी की क्या दोनों पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम मिल रहा सोचो जरा जो सेटिस्फेक्शन मुझे कॉम्बिनेशन ए से मिला है क्या मुझे सेम सेटिस्फेक्शन कॉम्बिनेशन डी से मिला हुआ तो मैं आपको बता दूं आप लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे बट मैं क्लियर कर देता हूं जी हाँ दोनों लेवल पे जो संतुष्टि का स्तर है वो एक समान है यानी दोनों पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या है इक्वल है अब आपको इस तरह ऐसे थोड़ी होता है वो यहाँ जीरो है यहाँ ट्वेंटी है यहाँ थ्री है यहाँ इलेवन ऐसे कैसे हो सकता है दोनों चीजें अरे बेटा रुको आराम से आराम से हॉले हॉले ठीक है हॉले हॉले हो जाएगा प्यार पर यहाँ हॉले हॉले हो जाएगा प्यार तो जब गाने में हॉले हॉले कर सकते हो तो मेरी क्लास में क्यों हॉले हॉले कर सकते हो रुको ध्यान से ध्यान से ध्यान से हॉले हॉले ठीक है अब एक बात बताओ हमने यहाँ क्या वीट उगाया नहीं उगाया तो सारा यूनिट क्या उगाया हमने राइस यहाँ सेटिस्फेक्शन मिली नहीं मिली यहाँ मिली बहुत अच्छे से मिली बहुत अच्छे से मेरा थम्सअप देखना कितना बढ़िया बनता है थम्सअप ठीक है वीट उगाया नहीं उगाया ठीका राइस उगाए अरे बहुत बढ़िया उगाए पूरा एकदम मस्त माल एकदम ठीक है लेकिन डीपर देखो क्या आपने वीट उगाया यस जो पहले जीरो था वो कितना हो गया थ्री इसमें सेटिस्फेक्शन बढ़ा यस लेकिन यहाँ पर सेटिस्फेक्शन कम हो गया तो अल्टीमेटली एक बढ़ा तो दूसरा कम हो गया तो कुल मिला जो सेटिस्फेक्शन हमें ए पर मिला वही सेम सेटिस्फेक्शन हमें डी पर मिला क्योंकि अगर एक जगह से हमें फायदा पहुंचा तो दूसरी हमें नुकसान हो गया यहां से फायदा पहुंचा यहां नुकसान हो गया तो अल्टीमेटली जो संतुष्टि का स्तर होगा ना वो एक समान होगा चाहे हम ए की बात करें बी की बात करें सी की करें डी की करें ई की करें एफ की करें कहीं की भी करें यानी कि जो पीपीसी कर पर आप ये कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो ना इन कॉम्बिनेशन पर जो सेटिस्फेक्शन लेवल है चाहे हम ए की बात करें चाहे बी की बात करें सी की बात करें डी की करें ई की करें या की करें वो क्या रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा और इसी को हम बोलते हैं पीपीसी कर तो आप ध्यान से देख इसकी डेफिनेशन को इट इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स ग्राफ पर बने हुए दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है और हर कॉम्बिनेशन पर जो संतुष्टि का स्तर है विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट ये जो लेवल ऑफ आउटपुट है इन सभी पर जो संतुष्टि का स्तर है वो क्या है एक समान है विद लिमिटेड रिसोर्सेज अब आप जानते हो ये हमारा जो खेत है ये क्या था लिमिटेड था अनलिमिटेड तो नहीं था कि बगल वाला उठा लियो या इधर का उठा लियो हमारे पास खेत भी क्या था लिमिटेड था यानी हमारे जो रिसोर्सेज थे या जो हमारी टेक्नोलॉजी थी वो क्या थी लिमिटेड थी और इस पूरे को अगर हम जोड़ दें तो डेफिनेशन बन जाती है पीपीसी कर्व की तो बोलो पीपीसी कर्व की डेफिनेशन क्या होती है मुझे बताओ पीपीसी कर्व ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है जहां पर दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को दिखाया जाता है और हर कॉम्बिनेशन पर मिलने वाला संतुष्टि का स्तर एक समान होता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेस या टेक्नोलॉजीज के हिसाब से दैट इज कॉल्ड पीपीसी कर्व एक बार मेरे साथ दोबारा पढ़ो पीपीसी कर्व इज अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट सेम सेटिस्फेक्शन एट ईच लेवल ऑफ आउटपुट विद लिमिटेड और गिवन टेक्नोलॉजी बोलो क्लियर हुआ डेफिनेशन क्लियर है फिर हमने क्या बनाया इसका स्केड्यूल्ड बनाया वो ये रहा ठीक है स्केड्यूल्ड बनाने के बाद हमने इसका क्या बनाया डायग्राम बनाया दोस्तों एग्जाम में भी यही प्रेजेंटेशन आपको रखनी है पहले डिफाइन फिर एक्सप्र फिर शेड्यूल और देन डायग्राम बोलो क्लियर हुआ डायग्राम डायग्राम को बोलते पीपीसी कर अब दोस्तों बात पता है क्या है मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूं इसके वो फैक्ट्स ये है कि पीपीसी कर के क्या और कोई नाम होता है जी हाँ पीपीसी कर को और भी नामों से बुलाया जाता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन कर्व ट्रांसफॉर्मेशन कर इसका दूसरा नाम है अगर एग्जाम में आ जाए तो कंफ्यूज मत हो ना कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए नहीं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है दोस्तों इसका एक और नाम होता है फ्रंटियर कर्व फ्रंटियर कर्व 
इसको फ्रंटियर कर्व भी बोलते हैं दोस्तों अंतु इसका एक और तीसरा भी नाम होता है वो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री अगर ये भी आ जाए तो कंफ्यूज मत हो जाना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री अच्छा इसका एक और नाम होता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर यानी दोनों का मिक्सअप एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर मैं सारे नाम आपको बता दूंगा जिससे कि एग्जाम में कोई भी आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि क्या बोल दिया गया हमसे बोलो क्लियर हुआ तो ये सारे इसके क्या थे नाम थे ट्रांसफॉर्मेशन का फ्रंटियर का पीपी बाउंड्री और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर बोलो क्लियर हुआ ये था अब बात उठती है इसके फीचर्स की कि हमारी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके क्या क्या फीचर्स होते हैं वो भी जरा हमें बता दो तो दोस्तों फीचर्स में आप सबसे पहला फीचर क्या देख पा रहे हो कि जो पीपीसी कर वो ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है ऊपर से नीचे की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो हमारा सबसे पहला है कि पीपीसी कर्व आर ऑलवेज ये ऑलवेज क्या होते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है पीपीसी कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग अच्छा दोस्तों क्या आप बता सकते हो ये पीपीसी का डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा क्यों होता है एक बात मेरी हमेशा याद रखना पूरी इकोनॉमिक्स में जब दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होता है या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उसके डायग्राम ऑलवेज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे जैसे इस वाले एग्जाम्पल में आप ध्यान दो अगर हमने वीट को बढ़ाया तो हमारा राइस क्या हो रहा है कम हो रहा है दोनों में कैसा रिलेशन है इसे बोलते हैं इनवर्स रिलेशन अप डाउन अप डाउन को बोलते हैं इनवर्स रिलेशन जिसे दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट रिलेशन भी बोलते हैं जिन दो वेरिएबल्स के बीच में इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है उन सभी की डायग्राम डाउनवर्ड स्लोपिंग आएंगे देख लेना आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना चैप्टर्स तो उनमें भी आप देख लेना जब दो वेरिएबल में इनवर्स रिलेशनशिप होगा या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होगा तो उसके डायग्राम हमेशा 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 डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेंगे तो पीपीसी कर वार ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बिकॉज ड्यू टू इनवर्स रिलेशनशिप बोलो क्लियर हुआ इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से क्या बनते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं राइट अब पॉइंट नंबर टू पॉइंट नंबर टू ये है कि जो पीपीसी कर रहा है ना वो अपने ओरिजिन पॉइंट से ये होता है ओरिजिन पॉइंट ओरिजिन पॉइंट से कॉनकेव बनता है इसे बोलते हैं कॉनकेव तो दूसरी हमारी आ गई पीपीसी कर आर ऑलवेज कॉनकेव टू इट्स ओरिजन पीपीसी कर आर ऑलवेज कॉनकेव टू इट्स ओरिजन ये अपने ओरिजन से कॉनकेव बनता है दोस्तों इस पर से एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये कॉनकेव क्यों बनता है अपने ओरिजन से ये भी बता दो तो मैं अभी आपको लिखवा देता हूं ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब आपको ये सब समझ नहीं आए तो मैंने अभी समझाई नहीं तो समझ कैसे आ जाएगा तो देखो अब मैं आपको बताता हूं क्या कहानी है आखिर पीपीसी करके कौन कौन के बोने के एमओसी आपको मैंने पीछे बताया था ना मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे निकालते हैं पहले डैश वीट की एक यूनिट को पाने के लिए मैंने रेस की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया दो यूनिट का वीट की एक और यूनिट को पाने के लिए रेस की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया तीन यूनिट का वीट की एक और यूनिट को पाने के लिए मैंने राइस की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया चार का वीट की एक और यूनिट को पाने के लिए मैंने राइस की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया पांच का वीट की एक और यूनिट को पाने के लिए मैंने राइस की कितनी यूनिट का सेक्रीफाइस किया सिक्स का तो अब आप देख सकते हो जो एमओसी जो सेक्रीफाइसिंग यूनिट है वो टू थ्री फोर फाइव सिक्स क्या होती जा रही है बढ़ती जा रही है जिस जगह एमओसी क्या होता है इंक्रीज हो रहा होता है वो सारे कर्म हमारे कॉनकेव बनते हैं याद रखना अगर एमओसी डिक्रीज हो रहा था तो कर्व कॉन्वेक्स बनता अगर एमओसी कांस्टेंट होता तो स्ट्रेट लाइन बनता और अगर एमओसी बढ़ रहा है तो कैसा बनेगा कौन के बनेगा अपने ओरिजन से तो वही चीज मैंने यहां पर लिखी है पीपीसी कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव टू इट्स ओरिजन ड्यू टू इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्योंकि इसका जो एमओसी है वो क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है टू थ्री फोर फाइव सिक्स देख रहे हो एमओसी क्या होता जा रहा है धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है इस वजह से ये अपने ओरिजन से क्या होता है कॉनकेव होता है बोलो यहां तक की बात समझ आई आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर ठीक है तो ये थे हमारे पास पीपीसी कर्व के और सारी चीजें तो देखो हमने इसकी प्रेजेंटेशन कैसे दी आपको देखना पहले हमने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके डेफिनेशन लिखी कि ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होता है कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स के हर लेवल पे उसका संतुष्टि स्तर समान होता है लिमिटेड रिसोर्स के साथ फिर हमारी प्रेजेंटेशन कितनी बढ़िया है आप लोग अगर करोगे ऐसी तो वो है डेफिनेशन लिखा शेड्यूल शेड्यूल बनाए अब आप लोग स्केल से ऐसे ऐसे कर लेना राइट इसके बाद हमने क्या बनाया डायग्राम फिर हमने उसके एडिशनल नाम दिया आप कैसे लिख सकते हो इट इज ऑल्सो कॉल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर का एक्सेट्रा एक्सेट्रा 
फिर हमने देखा इसका फीचर और रीजन भी है फीचर में पीपीसी का डाउनलोड स्लोपिंग इसलिए होता है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में और ये अपने कौन के होता है रीजन से क्योंकि इंक्रीजिंग मार्जिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से बोलो इतनी चीज क्लियर है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इस पे से केस स्टडी आती है जिसके लिए हम अभी एक और वीडियो बनाएंगे जो आप देखना भूलना मत सो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना